హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం జూన్ మంత్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ పార్ట్ వన్ వీడియోనే చూద్దాం ఇండియన్ ఆరిజన్ అనితా భాటియా అపాయింటెడ్ యాజ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మనకి భారత సంతతికి చెందిన అనితా భాటియాను యునైటెడ్ నేషన్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో యూఎన్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరో అని అడిగితే అనితా భాటియా నెక్స్ట్ నాయు బుక్లే ఈజ్ ద న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఎల్ సాల్విడార్ మనకి ఎల్ సాల్విడార్ దేశానికి కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారంటే నాయు బుక్లే నెక్స్ట్ వరల్డ్ మిల్క్ డే ప్రపంచ పాల దినోత్సవం ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే మనకి ఫస్ట్ జూన్ ఒకటో తారీఖు జూన్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను వరల్డ్ మిల్క్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే డ్రింక్ మిల్క్ టుడే అండ్ ఎవ్రీ డే ఓకే డ్రింక్ మిల్క్ టుడే అండ్ ఎవ్రీ డే వచ్చి మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యొక్క థీమ్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఇన్విరాన్మెంటల్ డే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఏ రోజు జరుపుకుంటామంటే మనకి ఫిఫ్త్ జూన్ జరుపుకోవడం జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి కాను వరల్డ్ ఇన్విరాన్మెంటల్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే బీట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ నెక్స్ట్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అండ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యావ్ సైన్ డే టూ ఎయిటీ సెవెన్ మిలియన్ డాలర్ లోన్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద తమిళనాడు హెల్త్ సిస్టమ్ రీఫార్మ్ ప్రోగ్రామ్ మనకి తమిళనాడు హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ కోసం తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అనేది వరల్డ్ బ్యాంక్తో రెండు వందల ఎనభై ఏడు మిలియన్ డాలర్ల రుణ ఒప్పందం అనేది చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే తమిళనాడు ప్రభుత్వం మరియు ప్రపంచ బ్యాంక్ తమిళనాడు ఆరోగ్య వ్యవస్థ సంస్కరణ కార్యక్రమం కోసం రెండు వందల ఎనభై ఏడు మిలియన్ డాలర్ల రుణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి నెక్స్ట్ చంద్రాని ముర్ము ఫ్రమ్ ఒడిస్సా ఈజ్ కరెంట్లీ ద యంగెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ టు ద సెవెంటీన్త్ లోక్సభ మనకి ఒడిస్సాకి చెందిన చంద్రాని ముర్ము వచ్చి పదిహేడవ లోక్సభకు చెందిన అతి తక్కువ వయసు గల పార్లమెంట్ సభ్యురాలు ఓకే మనకి యంగెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీలో చూసుకుంటే ఇప్పటిదాకా సెవెంటీన్త్ లోక్సభ అనే కదా ఓవరాల్గా కూడా మనకి యంగెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎవరు అంటే ఒడిస్సాకి చెందిన చంద్రాని ముర్ము ఓకే ఇంపార్టెంట్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చంద్రాని ముర్ము ఫ్రమ్ ఒడిస్సా నెక్స్ట్ టెన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ నేషనల్ సైన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ షెడ్యూల్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ అగర్తల త్రిపుర ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మనకి పదవ ఎడిషన్ అయిన నేషనల్ సైన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోతుంది ఎక్కడ అంటే అగర్తల త్రిపుర నెక్స్ట్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బిఎస్ తనోయ్ లీవ్స్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ స్వీడన్ విజిట్ మనకి స్వీడన్ విజిట్కి గాను ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అయిన బిఎస్ తనోయ్ గారు నాలుగు రోజుల స్వీడన్ విజిట్కి గాను వెళ్ళడం జరిగింది ఓకే ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బిఎస్ తనోయ్ ఆ స్వీడన్ విజిట్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాబినెట్ హ్యాస్ పాస్డ్ ఏ రిజల్యూషన్ టు ఇంక్రీజ్ ద రిజర్వేషన్ కోటా ఫర్ ఓబీసీ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి ఓబీసీ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ శాతం ఏదైతే ఉందో అంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పద్నాలుగు శాతం ఉండేది ఇప్పుడు ఈ పద్నాలుగు శాతాన్ని మనకి ఇరవై ఏడు శాతానికి పెంచడం జరిగింది ఓకే ఓబీసీ లిమిట్ను ఇరవై ఏడు శాతానికి పెంచిన రాష్ట్రం ఏది అని అడిగితే మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ ఓకే వెనుకబడిన తరగతుల రిజర్వేషన్ కోటాను పద్నాలుగు శాతం నుండి ఇరవై ఏడు శాతానికి పెంచడం కోసం మధ్యప్రదేశ్ క్యాబినెట్ అనేది తీర్మానం ఆమోదించడం జరిగింది రీసెంట్గా నెక్స్ట్ గ్లోబల్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ప్రపంచ లింగ సమానత సూచికలో ఇండియా ర్యాంక్ వచ్చి తొంభై ఐదో స్థానంలో ఉంది ప్రథమ స్థానంలో ఉన్న దేశం ఏది అంటే డెన్మార్క్ ఓకే గ్లోబల్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ డెన్మార్క్ టాప్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ద ఇండియన్ ఛాలెంజ్ బుక్ హ్యాస్ బీన్ ఆతడ్ బై ఆశీష్ రే ఓకే మనకి రీసెంట్గా క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కూడా జరుగుతుంది కదా ఇంగ్లాండ్లో మనకి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఓకే క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ది ఇండియన్ ఛాలెంజ్ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు అంటే యాషీష్ రే నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ప్రతిభ పాటిల్ అవార్డెడ్ మెక్సికో హైయెస్ట్ సివిల్ అండ్ హానర్ ఫర్ ఫార్నర్స్ మనకి ఫార్నర్స్కి హై ఇచ్చే మెక్సికో హైయెస్ట్ సివిల్ అండ్ హానర్ అవార్డుని రీసెంట్గా ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే మనకి ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ అయిన ప్రతిభ పాటిల్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రతిభ పాటిల్కు మనకి విదేశీయులకు ఇచ్చే మెక్సికో యొక్క అత్యున్నత పౌర పురస్కారంతో సత్కరించడం జరిగింది ఓకే ఎవరికి ఇచ్చారంటే ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ప
అడ్జస్టుడు ప్రెసిడెంట్ అయినా అదేనా ఫ్రెడ్మెన్ ఇద్దరికీ కూడా మనకి ఈ ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అవార్డ్స్ ప్రదానం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ రాకేష్ మకిజా ఈజ్ ద న్యూ చైర్మన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అయిన యాక్సిస్ బ్యాంక్ యొక్క కొత్త చైర్మన్గా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటే రాకేష్ మకిజా నెక్స్ట్ ఉజ్జయిని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఫౌండర్ సచిన్ బిన్సాల్ యాజ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ యొక్క ఫౌండర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సచిన్ బన్సాల్ అండ్ బిన్నీ బన్సాల్ అందులో ఒకరైన సచిన్ బన్సాల్ను మనకి ఫ్లిక్కిట్ ఫ్లిప్కార్ట్ వ్యవస్థాపకుడైన సచిన్ బన్సాల్ను ఉజ్జయిని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ ద రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్స్ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఇట్స్ అవార్డ్ దిస్ ఇయర్ ఫర్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ టొబాకో కంట్రోల్ మనకి టొబాకో కంట్రోల్లో చేసిన అచీవ్మెంట్స్ గాను రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అవార్డును ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మనకి రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య శాఖకు పొగాకు నియంత్రణ రంగంలో సాధించిన విజయాలు గుర్తింపుగా ఈ సంవత్సరం డబ్ల్యూహెచ్ఓ అవార్డును ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఓకే డబ్ల్యూహెచ్ఓ అవార్డు విన్నర్ ఎవరు అంటే రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ దేనికి అంటే టొబాకో కంట్రోల్లో చేసిన అచీవ్మెంట్స్కు నెక్స్ట్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టు హ్యాస్ రూల్డ్ దట్ ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ లీగల్ పర్సన్స్ ఎంటైల్ టు లీగల్ రైట్స్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనకి మనుషుల్లాగే జంతువులకు కూడా లీగల్ పర్సన్స్ టైప్లో లీగల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయని చెప్పి తీర్మానించిన కోర్టు ఏది అంటే మనకి పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్టు నెక్స్ట్ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర సైక్లోన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సైక్లోన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అని అడిగితే మృత్యుంజయ మహాపాత్ర సో మృత్యుంజయ మహాపాత్ర ద రినౌడ్ సైంటిస్ట్ అండ్ సైక్లోన్ వార్నింగ్ స్పెషలిస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియా మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ మనకి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త అలాగే తుఫాన్ హెచ్చరిక నిపుణుడైన మృత్యుంజయ మహాపాత్ర గారిని భారతదేశ వాతావరణ విభాగానికి అధిపతిగా నియమించడం జరిగింది ఓకే వాతావరణ శాఖ ఉంటుంది కదా మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్కి చీఫ్గా ఓకే ఎవరు అంటే మృత్యుంజయ మహాపాత్ర ద సైక్లోన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ కా కంట్రోల్ రన్ ఆడిటరీ జనరల్ రాజీవ్ మెహర్షిని చూజన్ ఫర్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ ఫర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్గా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారంటే కా హెడ్ అయిన రాజీవ్ మెహర్షి ఓకే కాక్ హెడ్ అయిన రాజీవ్ మెహర్షి వచ్చి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్గా ఎంపిక చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రైతు బంధు స్కీమ్ ఫర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వైల్ ఎన్హాన్సింగ్ ద అమౌంట్ ఫర్ ఫోర్ థౌజండ్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క రైతు బంధు పథకం అనేది ఉంది కదా మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి అమౌంట్ అనేది నాలుగు వేల నుండి ఐదు వేల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఐటీఎఫ్ మ్యాన్ ఫ్యూచర్ టెన్నిస్ టైటిల్ విన్నర్ సిద్ధార్థ రావత్ మనకి ఐటీఎఫ్కి సంబంధించి మ్యాన్ ఫ్యూచర్ టెన్టి టెన్నిస్ టైటిల్ విజేత ఎవరు అంటే సిద్ధార్థ్ రావత్ నెక్స్ట్ జస్టిస్ ధీరూభాయ్ నారా నారాయణభాయ్ పటేల్ వా స్వాని నాస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ హైకోర్ట్ మనకి ఢిల్లీ హైకోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కొత్తగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారంటే ధీరూభాయ్ నారాయణభాయ్ పటేల్ ఓకే ధీరూభాయ్ నారాయణభాయ్ పటేల్ వచ్చి మనకి ఢిల్లీ హైకోర్టు యొక్క కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలాగే మనకి మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్కి కూడా టెంపరీగా యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఎవరు అంటే రవిశంకర్ జా ఓకే రవిశంకర్ జా అపాయింటెడ్ యాజ్ ద యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు ఓకే రవిశంకర్ జా మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు యొక్క తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఓకే నెక్స్ట్ సునీల్ ఛేత్రి బికమ్ ద మోస్ట్ క్యాప్డ్ ఇండియన్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఓకే మనకి సునీల్ ఛేత్రి వచ్చి మనకి ఇండియన్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ సో ఈయన మనకి మోస్ట్ క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా నిలవడం జరిగింది ఇండియా తరఫున సో బాయ్చింగ్ బూటియా పేరు మీద ఉండేది రికార్డు అంతకుముందు ఆ రికార్డును మనకి సునీల్ ఛేత్రి అధిగమించడం జరిగింది మోస్ట్ క్యాప్డ్ ప్లేయర్ అంటే ఏం లేదు ఎక్కువ మ్యాచెస్ మనకి ఆడిన ప్లేయర్ అని అర్థం ఓకే సునీల్ ఛేత్రి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్స్ అని అడిగితే ఫుట్బాల్ నెక్స్ట్ ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ డిఎంఆర్సి హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు రిసీవ్ ద పవర్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్
ఈ రెండవ గ్లోబల్ డిసేబిలిటీ సమ్మిట్ అనేది జరగనుంది నెక్స్ట్ షీల మలయాళం యాక్ట్రెస్ అండ్ డైరెక్టర్ విన్స్ ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జేసీ డానియల్ అవార్డ్ మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది జేసీ డానియల్ అవార్డ్ని ఎవరు గెలుచుకున్నారంటే మలయాళం యొక్క నటి మరియు డైరెక్టర్ అయిన షీల ఓకే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జేసీ డానియల్ అవార్డ్ విన్నర్ వచ్చి షీల నెక్స్ట్ సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ బ్రహ్మోస్ వాస్ టెస్ట్ ఫైల్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ అట్ చాందీపూర్ ఒరిస్సా మనకి ఒడిస్సా చాందీపూర్ నుండి బ్రహ్మోస్ మిజైల్ని సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిజైల్ అయిన బ్రహ్మోస్ను పరీక్షించడం జరిగింది సో బ్రహ్మోస్ అనేది ఏంటి అని అడిగితే మీకు సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిజైల్ దీని యొక్క రేంజ్ అడిగితే కనుక రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు ఓకే బ్రహ్మోస్ రేంజ్ వచ్చి టూ నైంటీ కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ లార్సన్ అండ్ టోబ్రో ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ అన్లిమిటెడ్ డిజిటల్ సాకి ప్రోగ్రామ్ ఏమిడ్ అట్ ట్రైనింగ్ పీపుల్ ఆన్ డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ తమిళనాడు మనకి ఎల్ఎన్టి అని కంపెనీ అని అంటారు కదా ఎల్ఎన్టి అంటే లార్సన్ అండ్ టాబ్రో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్విల్డ్ ద డిజిటల్ సాకి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ దేనికోసం అంటే మనకి ట్రైనింగ్ ద పీపుల్ ఆన్ డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ మనకి తమిళనాడులో మనకి డిజిటల్ సాకి ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించి మనకి పీపుల్కి డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్లో ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఓకే లార్సన్ మరియు టాబ్రో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తమిళనాడులో డిజిటల్గా ప్రజలకు శిక్షణ ఇచ్చే విషయంతో మనకి డిజిటల్ సాకి ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించింది డిజిటల్ సాకి ప్రోగ్రామ్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే మనకి ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఎక్కడ అంటే తమిళనాడు ప్రోగ్రామ్ పేరు వచ్చి డిజిటల్ సాకి నెక్స్ట్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ హిమంత బిశ్వ శర్మ హ్యాస్ బీన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్మింటన్ ఏషియా కౌన్సిల్ బిఎస్సి మనకి బిఏఈ ప్రెసిడెంట్ అయిన హిమంత్ బిశ్వ శర్మ వచ్చి బిఎస్సికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది సో బిఏఐ అంటే బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా బిఎస్సి అంటే బ్యాడ్మింటన్ ఏషియా కౌన్సిల్ ఓకే బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అయిన హిమంత బిశ్వ శర్మ గారు మనకి బ్యాడ్మింటన్ ఏషియా కౌన్సిల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యారు నెక్స్ట్ ఓఎన్జిసి ఇండియా టాప్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ హ్యాస్ టాపిల్ ద ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ టు రీగెయిన్ క్రౌన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద కంట్రీ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ మనకి భారతదేశంలో అత్యంత లాభదాయకమైన ప్రభుత్వ రంగ కంపెనీ ఓకే పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ ఏది అంటే మనకి తిరిగి ఓఎన్జిసి కంపెనీ నిలవడం జరిగింది ఓకే ఇండియాస్ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ ఏది అని అడిగితే మనకి ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ రష్యా లాంచ్డ్ ద ఫస్ట్ ఆర్కిటిక్ ట్రైన్ సర్వీస్ మనకి రష్యా కంట్రీ వచ్చి ఆర్కిటిక్ ట్రైల్ సేవను ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆర్కిటిక్ ట్రైన్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక టూరిస్ట్ ట్రైన్ ఓకే ట్రావెలింగ్ త్రూ రష్యా ఆర్కిటిక్ రీజియన్ అండ్ ద నార్వే ఈ ట్రైన్ యొక్క పేరు వచ్చి మనకి జారిన్ గోల్డ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ బై మంత్లీ మాంట్రీ పాలసీ ఫర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మనకి రెండవ ద్రవ్యపరపతి విధానాన్ని ప్రవేశపెడతం జరిగింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఇందులో భాగంగా మనకి పాలసీ రేట్స్ను తగ్గించడం జరిగింది ఓకే దీనిలో భాగంగా రెపో రేట్ అనేది ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం రివర్స్ రెపో అనేది ఐదు పాయింట్ ఐదు సున్నా శాతం ఎంఎస్ఎఫ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ వచ్చి ఆరు శాతం బ్యాంక్ రేట్ వచ్చి ఆరు శాతానికి మనకి తగ్గించడం జరిగింది అలాగే రిజర్వ్ రేషియోస్ అయిన సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేస్ నుండి నాలుగు శాతం స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఎస్ఎల్ఆర్ను నైన్టీన్ శాతంగా మనకి ఈ సెకండ్ బై మంత్లీ మానిటరీ పాలసీలో ఉంచడం జరిగింది ఓకే సో సెకండ్ మనకి మానిటరీ పాలసీని ఎవరు ప్రవేశపెడతారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇది మనకి జూన్ మొదటి వారంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి నెక్స్ట్ విడుదల చేసే క్విజ్ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే ఎవ్రీ మంత్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేవి మీకు ప్లేలిస్ట్లో అన్ని మంత్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడవచ్చు అలాగే కరెంట్ అఫేర్సే కాకుండా మనకి క్వాంట్ రీజనింగ్ రైల్వే ప్రిపరేషన్ స్టాటిక్ జీకే బ్యాంకింగ్ ఏమైనా ఇలా చాలా రకాల వీడియోస్ మన ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అవన్నీ వీడియోస్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఓకే వీడియోస్ అనేవి నస్తే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి డోంట్ ఫర్గాట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్